রক্ষা হয় তাহলে সেটা হবে কি হবে হাস্যকর এবং অকার্যকর এবং সেটাকে করতে গেলে কি হবে সেটাই পরীক্ষা নিয়ে গণ্ডি থেকে এক পাও এক ট্রিপ মানে এ সিঙ্গল স্টেপ আউট অফ ইস এবং এর যে গণ্ডি থেকে এক পাও এ সিঙ্গল স্টেপ কি করা যাবে একটু বিস্তৃত মানে একটি পদক্ষেপও তার বাইরে যাওয়া যাবে না কি ওয়েল অবজার্ভ এবং এক্সপেরিমেন্টের বাইরে কিন্তু একটু যাওয়া যাবে না তাহলে কি যদি যায় তাহলে সেটা হবে অকার্যকর বাতিল বা অকেজো এবং হাস্যকর হবে হাস্যকর হবে সেটা হবে হাস্যকর তার মানে কি হ্যানিম্যান কিন্তু এখানে কোনো মতামতের কথা বা অনুমানের কথা কিন্তু বলে নাই বলতেছে পিওর ওয়েল অবজার্ভ এক্সপেরিমেন্ট এবং এক্সপিরিয়েন্স এবং এক্সপেরিমেন্ট সেটার দ্বারাই করলে সেটা হবে যদি সেখান থেকে একটু সিঙ্গল স্টেপ আউট অফ স্পেয়ার সেই সেটার যে গণ্ডি বা পরিমণ্ডল থেকে যদি একটুও বিস্তৃত হওয়া যায় একটুও যদি তার মানে উনি বলতে চাইছে যে কোনো রকম কোনো রকম অনুমান কোনো রকম অনুমান কিন্তু এখানে চলবে না সেই ট্রাকেই থাকতে হবে সেখান থেকে একটুও দূরে সরা যাবে না একটুও না এখানে যে কথা হচ্ছে সিঙ্গল স্টেপ সিঙ্গল স্টেপ কথার ভিতরে অনেক কিছু আছে সিঙ্গল স্টেপ সিঙ্গল স্টেপের বাইরেও কিন্তু যাওয়া যাবে না সেটা কি পিওর ওয়েল অবজার্ভ এই কথাগুলো বারবার কেন বলতেছি যে আমার বোঝার জন্য আমি বলতেছি তাহলে কি যদি সেটা যদি একটুও সিঙ্গল স্টেপের বাইরে একটুও যদি মানে এক পদ বা একটুও যদি বিস্তৃত হওয়া যায় তাহলে সেটা হবে কি অকার্যকর এবং হাস্যকর হবে স্যার এখানে কি কোন আলোচনার দরকার আছে স্যার করবেন এখানে আলোচনা বলতে এই কথাটাকে আবার একটু বলা ব্যাপার হচ্ছে যে এই যে অবজারভেশন অবজারভেশনটা আমরা কি অবজারভেশন করব সে জায়গায় দেখতে হবে ল ভিত্তিক অবজারভেশন অবজারভেশন আমাদের প্রথম থেকে শুরু হচ্ছে প্রেশার আজকে এখন তো ফোন থেকে শুরু হয়ে যায় অবজারভেশন একটা পেশেন্টকে পেশেন্টটা ঢুকছি সেখানেও আমরা অবজার্ভ করব তার ফেসিয়াল ইন্ডেক্স দেখবো তার কথা বলার ঢং দেখব এইখান থেকে অবজারভেশন আমাদের চলছে আগে থেকেই চলছে চলতে চলতে আমরা কি করছি একটা রুগীকে আমরা পর্যবেক্ষণ করার পর তার সিমটম গুলোকে বোঝার পর অ্যানালাইসিস করার পর তারপর তাকে ওষুধ দিচ্ছি এখানে শেষ হচ্ছে না কিন্তু শেষ হয়ে যাওয়ার পর এইবার ওষুধ দেওয়ার পর যে পর্যবেক্ষণ সেই পর্যবেক্ষণটা কিন্তু সুন্দরভাবে করতে হবে নীতিভিত্তিক করতে হবে নীতিভিত্তিক করতে হবে কেন এই কথাটা বলছে যদি নীতিভিত্তিক না হয় তাহলে সেটা কি সেটা ফার্স সেটার কোনো মূল্য নাই একদম সেটা ফালতু ব্যাপার এবং এই ফালতু ব্যাপারটা আমরা মানতে পারি না আমরা মানতে পারি হ্যাঁ আমি তো রিলিফ দিয়েছি রুগী তো খুশি ব্যাপারটা যদি কাস্টমার কাস্টমারের মানে ইয়ে খদ্দের দোকানদারের সম্পর্ক একজন হোমিপ্যাট একজন হোমিপ্যাট যদি এই ভাবনা দিয়ে যদি চিকিৎসা করে তাহলে কিছু বলার নেই সেটা তার ব্যক্তিগত বিষয় কিন্তু হ্যানিম্যান কিন্তু এই জায়গাটা থেকে উত্তরণের কথাটা বলেছেন আমরা কিন্তু হোমিপ্যাটটা কিন্তু ওই ব্যবসায়িক ভাবনা থেকে আমাদের চিন্তা ভাবনা আসবে না আমাদের মেটেরিয়াল স্যাটিসফ্যাকশন মেটেরিয়াল স্যাটিসফ্যাকশন খেতে পাবেন না এটা ভুল ধারণা ভুল ধারণা আপনি যে আনন্দ পাবেন যে তৃপ্তি পাবেন সেই তৃপ্তিটা অসাধারণ শুধু তাই নয় আজকে দেখুন সেদিকে তাকিয়ে দেখুন যে কিভাবে আমি একটু আগে প্রথমে বলছিলাম যে আজকে অন্যান্য চিকিৎসা হচ্ছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ তাদের মূল বিষয় আরোগ্যের কোনো ধারণাও তাদের নেই আরোগ্য করবার ইচ্ছেও তাদের নেই পরিপেদিতে আরোগ্যের ধারণা আছে আমরা পারি না সেটা আমাদের দোষ তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে কি যে এখানে তাহলে কি প্রত্যেক জায়গায় নীতি নিয়ন্ত্রিত ভাবে আমরা যদি না এগোতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের হবে না এক্সপিরিয়েন্সটা কি বলছে অনেকেই বলে আমি কুড়ি কুড়ি বছরের এক্সপিরিয়েন্স তিরিশ বছরের এক্সপিরিয়েন্স আমি এত রুগী দেখেছি হাজার হাজার রুগী দেখেছি কচু যদি তার কোনো ল ফলো না করে সে যে ডাইরেকশন অফ কেউ যদি ফলো না করে সে তার ফল হচ্ছে নিট ফল শূন্য হ্যানিম্যান কিন্তু এই জায়গাটাই করেছেন এবং হ্যানিম্যানের মতন ব্যক্তিত্ব কি দেখেছেন এই যে মায়াজম যে আবিষ্কার করে বারো বছর গবেষণা করে তিনি কি করেছেন তিনি দেখছেন কিছু ওষুধ আছে যে ওষুধগুলো দিয়ে রিলিফ হচ্ছে কিন্তু রুগী সারছে না তাহলে হ্যানিম্যানের মতন ব্যক্তি প্রেসক্রাইব করেছেন আমাদের মতো এই এলেভেলের লোক নয় কিন্তু হ্যানিম্যানের ব্যক্তিত্ব করেছেন করার পর তিনি ওই অবজার্ভ করতে 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 ইয়ে করে হই পেতে কিন্তু সবটাই কিন্তু অবজারভেশন এবং লজিক্যাল বেস এখানে কিন্তু আপনি ওই ল্যাবরেটরি ডাটা দিয়ে হই পেতে আপনি প্রমাণ করতে পারবেন না এটা এই ওটা ওই করার সম্ভব না হই পেতে সৃষ্টি হয়নি ওইভাবে তো সৃষ্টি হয়নি 
তাহলে এই জায়গাটা একটা ব্যাপার এবার অনুমান নির্ভর যে চিকিৎসার জায়গাটা যেটা বলছে অনুমান নির্ভর চিকিৎসার ব্যবস্থার আমি বলছি আপনাকে পঁয়ত্রিশে কিন্তু অনুমানের কোনো স্থান নেই অনুমানের কোন স্থান নেই তাহলে এবার প্রশ্নটা হচ্ছে কোথায় তাহলে কি বর্তমান যুগে যে বর্তমান যুগে তাহলে এই যে চিকিৎসা ব্যবস্থা চলছে যেমন ধরুন একটা পেটের রোগ নিয়ে এসছে ধরুন আমাশারের রোগী আমাশার রোগী হলে ডাক্তার কি করবে অন্য প্রার্থীদের তাকে একটা ওষুধ দেবে যা আপাতত এই ওষুধটা খান এই এই টেস্ট গুলো করিয়ে নিয়ে আসুন এই এই টেস্ট গুলো করিয়ে নিয়ে আসুন কারণ তারা বলবে এটা আমাদের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি ফলে আমরা টেস্ট না করে চিকিৎসা করতে পারবো না টেস্ট না করে যে কিসে নাই করতে পারে তার প্রথমে ওষুধটা দিলেন কিসের ভিত্তিতে অনুমানের ভিত্তিতে এটা আমাশা বলেছে রোগী বলেছে এটা অনুমান ভিত্তিতে এই ওষুধটা দেওয়া হলো এবার রিপোর্ট বের হবে রিপোর্ট বেরো সেই রিপোর্ট অনুষ্ঠান করে দেবো তাহলে অনুমানটা আগে তারপর বৈজ্ঞানিক রিপোর্টটা হৈপেতিতে কিন্তু সেটা তো সম্ভব না হৈপেতির তাহলে কি করতে হবে হৈপেতির ক্ষেত্রে আমাদের কি দেখতে হবে তার টোটালিটি দেখতে টোটালিটি দেখতে হবে তার বংশ ইষ্টি তার ইয়ে এসি এই যে তার প্রবাহটা টোটাল লাইফের যে প্রবাহটা সিকনেসের যে প্রবাহটা এই টোটালটা দেখতে হবে তা এই যে টোটালটা যেটা দেখা এই দেখাটা কি ল্যাবরেটরির দেখার থেকে কম না এর থেকে গুরুত্বহীন তা তো নয় আপনি দেখবেন আগে থেকে অতীতে যারা এই হ্যানি কেন্টের যদি আপনি অবজারভেশনে গিয়ে পড়েন সেখানে দেখতে পাবেন যদি একটা অর্গান না থাকে সেখানে ওষুধ দিলে পরে সাময়িক প্যালিস পাবে কি করে ভাবেন বলুন দেখি তারা যে সময় এক্সরে ছিল না যে সময় আলট্রাসোগ্রাফি ছিল না ভাবতে পারেন হ্যানিম্যান যখন ওই এশিয়াটিক কলেরা হলো তখন তিনি বলছে পারে তিনি মাইনুট ক্রিয়েচার পারে থ্রু দা ওয়াটার এই কথাটা এই ধরনের কথা তিনি বলছে মানে তিনি লিভি তিনি লিভিং এক্সাক্ট লাইনটা আমার মনে আসছে তিনি লিভিং সোজাগত একটা ক্ষুদ্র জীবন্ত একটা এক ধরনের ক্রিয়েচার বলতে এখানে ক্রিয়েচার বলতে কি ক্ষুদ্র কিছু প্রাণী প্রাণ আছে এমন বস্তু সেইটা হচ্ছে জলের মাধ্যমে প্রবাহিত হচ্ছে এবং সেটা তার অবজারভেশন থেকে তিনি এই কথাটা বলে ফেলেছেন চিন্তা করা যায় এবং সেইটা এমন যে সত্য ছিল সেটা তার প্রমাণও হয়েছে তো ফলে হ্যানিম্যানের এই যে অবজারভেশন পর এই অবজারভেশন পাওয়ারটা আমাদের নেই এইটা হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় অবজারভেশন পাওয়ারটা কিন্তু খুব 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 যুক্তিপূর্ণ ব্যাপার শুধু তাই না এটা যে হৈমিদের ক্ষেত্রে না অ্যালার্মদের ক্ষেত্রেও ডাক্তার কিড বলে একজন আছেন তিনি কিন্তু এই রকম একটা কথা বলেছেন যেটা আমাদের ওই ইয়ে সুনীল সেনের যে কার্ডিওলজি সুনীল সেনের বইয়ে আপনার দেখবেন দেওয়া আছে সেখানে বলা হচ্ছে যে শুধুমাত্র এই ডাটাগুলোর উপরে নয় হ্যাঁ ডাক্তারের ফিজিশিয়ানের চোখ হাত আঙুল এইগুলোর উপর ভিত্তি করে আমাদের চিকিৎসা করতে তার মানে কি এখানে এখানেও অবজারভেশনের কথা বলা হচ্ছে আর হৈপেতির ক্ষেত্রে তো অবজারভেশনই সব অবজারভেশন ছেড়ে আমি করবেন না কি রোগী দেখা থেকে শুরু করে সবই আপনাকে করতে অন্য কেউ তো করে দেবে না ওখানে যেমন পার আছে হ্যাঁ ল্যাবরেটরি থেকে বলে দিল এই তারপর রিপ্রেজেন্টেটিভ এসে বলে দিল এই ওষুধের এই হ্যাঁ তার কাজটা শুধু ওষুধের বানানটা লিখে দেয় আত্মবিশ্বাস কিছু কাজ থাকে না কিছু ব্যতিক্রম ক্ষেত্র ছাড়া চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাহলে এই জায়গাটা তো এরকম সুবিধা তো আমার আমাদের তাহলে প্রতিটি ক্ষেত্রে কিন্তু নীতি নির্ভর হয়ে আমাদের ইয়ে করতে হবে নীতি নির্ভর হয়ে আমাদের নীতি নির্ভর হয়ে নীতি নির্ভর আমাদের এগোতে হবে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের নজর রাখতে হবে যে আমরা কি নীতি থেকে বিচ্যুত হলাম না তো নীতি থেকে বিচ্যুত হলাম না তো কার ব্যাপার হচ্ছে এটা কিন্তু আমার ব্যক্তিগত সাফল্য বা ইয়ের বিষয় নয় মূল বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা নীতি মেনে প্রয়োগ করতে পারছি কিনা এটা হচ্ছে মূল বিষয় তার ফলে আমরা যদি এইভাবে যদি আমরা করতে চেষ্টা করি তাহলে ধীরে ধীরে আমরা কিন্তু একজন দক্ষ চিকিৎসক হতে পারবো ধন্যবাদ এই এই প্রসঙ্গে এই জায়গাটার উপর যদি আরো কিছু কারো বলার থাকে বলতে পারে তার পরবর্তী লাইনে আমরা চলে যাব স্যার পার্থপ্রদীপ স্যার আছে স্যার পার্থপ্রদীপ স্যার পাঁচশো আগের দিন ছিল না পার্থ তুই বল না না আমি আগের দিন ছিলাম না তো ঠিকই আর এটা তো ঠিকই এটাই তো কথাই তো তাই মানে আর নতুন আর কি বলবো ঠিকই আছে আর আমি কিছু বলছি না স্যার আপনার কথাতেই কিন্তু শুরু করছি স্যার এজন্য স্যার আপনি কথা বলবেন স্যার ধন্যবাদ এই সমস্ত জায়গাতে প্রচুর উপাদান রয়েছে আমাদের শিক্ষার জায়গা রয়েছে এবং যেন একটা পেশি করে দেওয়া রয়েছে আর কি অর্জানের এই জায়গাটা আমাদের বুঝে তারপরে মূল আমরা যে আথরিজমে ঢুকে গেলে আরো ভালো হবে বুঝতে সুবিধা হবে সেই জন্যই বলেছিলাম আর তো স্যারের কথা ছিলই
ঠিক আছে এরকম চলুক আর কারো কিছু বলার থাকলে বলুন শুনি চলুক এরকম ভাবে कल मेडिकल आर्ट सम्बन्धे अनुशीलन दो इट हेज बीन फर ऑन of something better practice for those for this 200 2000 years by millions of physicians many of whom were earnest high minded ki bolchen je kintu aaj porjonto je chikitsa shastre ba medical art e je onushilon hoye asche তবুও যে সে ব্যাপারে সেখানে যে কার্যকারী ফলাফলের অভাব পাওয়া যায় তারপরেও যে লক্ষ লক্ষ চিকিৎসকের যারা মানে দুই হাজার পাঁচশো বছর ধরে ওনারা অনুশীলন করে আসছেন এবং তাহাদের আন্তরিক ও হাই মাইন্ডেড থেকে যেটা তৈরি হয়েছিল সেটার ব্যাপারে বলতেছেন যে কিন্তু এ যাবত পর্যন্ত দুই হাজার পাঁচশো বছর এখানেও কথাটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ উনি কি দুই হাজার পাঁচশো বছরের চিকিৎসার কথা বলা হয়েছে সেদিন একজন একটা প্রশ্ন করছিল যে একজনের ষাট বছরের উনি ট্রিটমেন্ট করে যাচ্ছে তাহলে ষাট বছরের সেটাই দাম বেশি নাকি দুই হাজার পাঁচশো বছর আগের কথা উনি বলতেছে যেটা চলে আসছে তাহলে তাদের কতটুকু এবং তাদের কি বলছে যে তারা কি ম্যানি ফিজিশিয়ান লক্ষ লক্ষ ফিজিশিয়ান ম্যানি মিলিয়ন্স অফ ফিজিশিয়ান লক্ষ লক্ষ চিকিৎসক যারা আড়াই হাজার বছর দ্বারা চিকিৎসা করে আসছেন এবং সেটা যে যে কার্যকারী তার সেখানে যে অভাব ছিল ভালো কিছুর যে অভাব ছিল সেটা বোঝা যায় এবং তাদের অনেক কিন্তু ছিল যে হাই মাইন্ডেড হাই মাইন্ডেড এর কথা বলে হাই মাইন্ডেড ম্যান ছিল এবং আন্তরিক ছিলেন তারপরে বলছেন ইজ ইয়েট ইন ইভরি রেসপেক্ট অ্যান্ড স্টেমলি স্টুপিড ইউথলেস অ্যান্ড থরলি নাল ইজ প্রুভ বাই দ্য ফলোইং ফিউ ইনকোয়ারেবল কনসিডারেশন এখানে বলতে এসে যদিও যে লক্ষ লক্ষ চিকিৎসক হাজার হাজার বছর বা আড়াই হাজার বছর ধরে যারা প্র্যাকটিস করে আসতেছেন যদিও তাহারা আন আন্তরিক ও মানে হাই মাইন্ডেড ছিল তথাপিও যে তাদের যে সম্মাননা তাদের যে চিন্তা ভাবনা সেটা যে এক্সট্রিমলি স্টুপিড মানে অত্যন্ত বোকাটে বা অত্যন্ত মানে কি বলবো স্টুপিডটাই বুঝলে আমরা বলি এক্সট্রিমলি স্টুপিড ইউজলেস বলছে ইউজলেস মানে সেটা কি অকেজো এবং সম্পূর্ণ কি অকার্যকর বিষয় সেটা কি হবে প্রুভ বাই দা ফলোইং ইনকোয়ার্টিবল কনসিডারেশন সেটা কি হবে নিচের উনি বলতেছে নিচের অকট্ট বিচার বিবেচনার বিষয় থেকে সেটা বোঝা যাবে সেটা বা প্রমাণ হবে প্রুভ হবে উনি সেটা বলতেছেন স্যার এখানে কিছু বলবেন এখানে কি আরো কিছু বলবো পার্থ স্যার আমরা চক্রবর্তী স্যার আমি কি আছি না বের হয়ে গেছি আমি আমার কাজ হচ্ছে না পার্থ বলুক এটা আমি আগেরটা বলে পার্থ বলুক স্বপন যদি থাকে স্বপন পয়েরটা বলবে এরকম হচ্ছে হাজার বছর আর হেনে মেনে থেকে আরো দুশো বছর যোগ করে দিলে আজ থেকে প্রায় সাতাশো আঠাশ বছর আগেকার কথা এইখান থেকে যদি দেখা যায় যে খুব ভালো মনের মানুষ হলো তো হবে না ভালো মনের মানুষ হলেই যাতে চিন্তা ভাবনাটা সেই পর্যায়ে ছিল না একটা একটা বোকা বোকা চিন্তা ভাবনা বা একটা ধারণা নিয়ে চললে পারে হবে না সেখান থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে যে এখানে কার্যকরী কি ভূমিকা নেওয়া যায় 
একটা এটাই মূলত একটা বিষয় আর কি যে সেই যে মেডিকেল সায়েন্সের একদম মোড়া থেকে আর কি অধ্যাবধি মানে হ্যানিম্যান যে সময় বলছেন আর কি সেই সময় পর্যন্ত হ্যানিম্যান তো একটা দিক ওপেন করে গেলেন একটা নতুন করে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সূচনা করলেন বলা যায় কিন্তু আমরা যদি এই হোমিওপ্যাথিটাকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে পরে মেডিকেল সায়েন্সের দৈনদশা আজকে কি হয়েছে মানে কি ভালো হয়েছে কি আসলে অনেক যন্ত্রপাতি হয়েছে সার্জারির অনেক কিছু উন্নতি হয়েছে কিন্তু এই যে মেডিসিনের যে চিকিৎসা ব্যবস্থাটা সেই জায়গাটা থেকে কোনো পরিবর্তন কিন্তু হয়নি সেই জায়গাটায় তারা যেটা হয়তো চুপ দিয়ে দেখত এখন সেটা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখছে তারা হয়তো আর একটু মানে এখনকার দিনে রাতাসনোগ্রাফি দিয়ে বা অন্যরকম যে পরীক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে আর কি সেই সব পাবে সেই তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় দিয়ে তারা একটা বুঝছে সে গেল একটা তাদের এক্সপেরিমেন্টের পার্ট কিন্তু যেখানে ওষুধ দেওয়া হচ্ছে সেখানে কি আজকে তাদের কোনো সূত্র আছে অন্যান্য মানে বিজ্ঞানের যেরকম একটা সূত্র নির্ভর একটা প্রিন্সিপাল বেস্ট হয় বিজ্ঞানের তো নিয়ম নীতি ছাড়া কিছু হয় না তাহলে চিকিৎসা বিজ্ঞানটা কিসের দ্বারা চালিত হচ্ছে একটা কিন্তু খামখেয়ালিপনার অবস্থায় একটা অনুমান নির্ভর বা আমরা দেখছি এইটা দিলে এই হয় এই এই রকম ব্যাপারটা পার কিন্তু এখানে যে প্রকৃত মানে হোমিওপ্যাথি যেরকম ভাবে একটা নেতার থেকে শিক্ষা নিয়ে এটা যে গড়ে উঠলো তারা তো এরকম কোনো কিছু ধার ধারে না এটা দিলে এই হয় অতএব এইটা দাও এই রকম ব্যাপার আর কি কৃমিনাশক দিয়ে কৃমি মেরে দাও এরকম ব্যাপার তাহলে কৃমিটা কি করে জানাচ্ছ কজ অ্যান্ড ইফেক্ট তারা সেই সবগুলো কিন্তু অত জায়গা ধরলো না তারা ইফেক্টটা নিয়ে আজও চলছে আগেও চলেছিল আজও চলছে তার ধারণার কোনো পরিবর্তন হয় না এইটুকু বললাম ধন্যবাদ জি স্যার মূল জায়গাটা কিন্তু কোন পরিবর্তন হয়নি নীতি কোন পরিবর্তন নেই এবং এই যে অন্য বিশেষ করে অ্যালোপ্যাথি সিস্টেম অফ মেডিসিন সেটা কারো পরি তারা কি মৌলিক চিকিৎসা ব্যবস্থা মোটেই তা নয় রসায়ন এবং এবং ভৌত বিজ্ঞানের উপর দাঁড়িয়ে আছে রসায়ন এবং কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্স এর নিজস্ব কিছু লক প্রিন্সিপাল আছে হম আমরা তো সেগুলো পড়াশোনা করেছি যখন পেয়েছি তো আমরা ফিজিক্স এ বা কেমিস্ট্রি তে পেয়েছি কিন্তু এই চিকিৎসা বিজ্ঞান যেহেতু ধার করা যেহেতু ধার করা সেহেতু কোন কোনটা নেবে কোন প্রিন্সিপালটা নেবে এটা এটা তাদের প্রিন্সিপাল তো নিতে পারছে না বা নিজস্ব ডেভেলপমেন্ট প্রিন্সিপাল ডেভেলপ করতে পারে এই যে ল্যাকিউনাটা এই ল্যাকিউনাটা কিন্তু হ্যানিম্যান এবং আঙুল তুলে দেখিয়ে দিয়েছে বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা এখন তারা বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা আগের মতো নাই আগের থেকে অনেক পরিবর্তন হয়েছি পরিবর্তন তো হয়েছি আগেতে ধরো একটা স্ক্রিন ডিজিস মরম দিয়ে দশ দিনে সারাতেন এখন একদিনে সারাচ্ছেন কিন্তু বাস্তবে সেটা সাবেশন হচ্ছে আগে তো বার করতে পারতাম ওষুধ দিয়ে এখন চট করে বার করতে পারি না হাসবেন না শুধু কি অ্যালোপ্যাথি ডাক্তাররাই ভুল করে আয়ুর্বেদিক ডাক্তাররাই করেন আমরা কি ধোয়া তুলসি পাতা না তো যারা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বোঝেন তারা ভালো করে জানেন বহু হোমিওপ্যাথি ডাক্তার প্রোটেন্সি মেডিসিন দিয়ে সাবেস করছে ইট ইস ভেরি ভেরি ডেঞ্জারাস দেন অ্যালোপ্যাথি অ্যান্ড আয়ুর্বেদিক এই কথাটা বললে আমার উপর অনেকেই রেগে যাবেন যার চোখ আছে তারা দেখতে পাবে না এবং আমরা দেখাতেও পারবো আমি যে টোটাল রেকর্ডিংটা করবো না সেই সময় আমি দেখাতে পারবো যে গন্ডগোলটা কোথায় ও এই চোখটা তো খুঁড়তে আমার সময় লেগেছে পরে ব্যাপার হচ্ছে যে হোমিওপ্যাথির কোনো সাইড এফেক্ট নেই হোমিওপ্যাথির কোনো ক্ষতি নেই এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের একটাই উপায় ভালো করে পড়াশোনা করা আর অর্গানের নীতিগুলো এবং ফিলোজফের নীতিগুলোকে প্রয়োগ করা সবসময় যেমন পারবো তা নয় কারণ আমরা মানুষ আমরা ভুল করি ভুল করতে পারি ভুলটা যেন আমাদের ইচ্ছাকৃত না হয় বা আমাদের গাফিলতি বা আলস্যের জন্য যেন না হয় এইটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে একটা অসুস্থ মানুষ তাকে নিয়ে ব্যবসা তাকে নিয়ে ছেলে খেলা করার নৈতিক অধিকার আমাদের নেই 
তো হইপেট হতে গেলে মানবিক বোধ সম্পন্ন হতে হবে এইটুকু বলি আজ এই বিষয়ে বক্তব্যটা শেষ করলাম এবার আপনি শুরু করুন পরবর্তী উৎপল চৌধুরী স্যার আপনি স্যার হ্যান্ড রেড করেছেন স্যার এখানে আমি একটু বলছি এখানে হানিম্যান যে বলতে যাচ্ছেন যে আড়াই হাজার বছর ধরে মেডিয়ামসব ফিজিশিয়ান যার তাদের মধ্যে কিছু মানে উচ্চ মনের মানুষ থাকলেও হ্যাঁ সেখানে ছিল তাদের কোনো লজিক কোনো লজিক ছিল না তাদের চিকিৎসায় কোনো লজিক ছিল না যার জন্য তিনি বলেছেন স্টুপিড ইউজলেস এই কথাটা এই জন্য বলেছেন মানে লজিকের বাইরে তারা করতেন বলে হানিমেন এই জায়গাটা বলতে চেয়েছেন মানে মানে আমি খুব সংক্ষেপে একটুখানি বললাম আর কি ঠিক আছে স্যার খুব ভালো লাগলো স্যার ভালো অল্প কথা স্যার আপনি বললেন খুব ভালো লাগলো যাই হোক এখানে যে বিষয়টা বলছে উনি কিন্তু যেটা আড়াই হাজার বছর ধরে চলে আসছেন এবং মিলিয়ন মিলিয়ন ফিজিশিয়ান যারা এবং উচ্চ মনা যদিও ছিল সেটা যে ইউজলেস স্টুপিড এবং সম্পূর্ণভাবে যে নালা পেয়ার সেটা কিন্তু হ্যানিম্যান সাপ এখানে নিচে বলতে এসে উনি বাই দা প্রুফ বাই দা ফলোইং ফিউ কনভার্ট কন্ট্রোভার্টেবেল কনসিডারেশন এবং নিচের কিছু অকাট্য মানে সুনিশ্চিত বিবেচনা থেকে উনি কিন্তু সেটা প্রমাণ করবেন এটা কি চারটিখানে কথা হ্যানিম্যান স্যার যে কথা বলবেন বললেন বিশাল কথা এখানে এই কথার ভিতরে আমি দেখলাম বিশাল কথা আজকাল অনেকেই বলে যে হ্যানিম্যান এখানে চলে না এরকম চলে না তাহলে হ্যানিম্যানের কথাটা একজন ভুল প্রমাণ করে দেখাও সেটা কিন্তু কেউ বাড়তেছে না কিন্তু হ্যানিম্যান কিন্তু বলতেছে যুক্তি তর্ক দিয়ে উনি কিন্তু অকাট্য উনি বিবেচনা বাজে যে ঠিক আছে সুনিশ্চিত উনি বিবেচনা দিয়ে কিন্তু সেটা কিন্তু প্রমাণ করবেন যে তাহারা যে তাদের চিকিৎসা পদ্ধতি যে প্রিন্সিপাল ছিল না তাহারা যে ভুল ছিল তাদের সেটা কিন্তু হ্যানিম্যান স্যার এখানে কিন্তু প্রমাণ করবে তাহলে তাই যদি হয় অনেকে এখন তাহলে হ্যানিম্যানের এই কথাটা একজন একটা কথা একজন একজন ভুল প্রমাণ করুক সেটা কিন্তু ক্ষমতা কারা কিন্তু কারো নাই তাহলে উনি কত সাহস ভরে এই কথাগুলো বলতে পারে এই কথাগুলো বলতে গেলে তাহলে ওনাকে কত কিছু সহ্য করতে হবে এখানে এই কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উনি বলতে যে সেটা কিন্তু উনি প্রমাণ করবে নিচের এই ব্যাখ্যা থেকে আচ্ছা যাই তারপরে উনি বলতেছেন আন এইটেড রিজন ক্যান নো নাথিং অফ ইটস সেল ব্রাকেটে এ প্রিওরিটি বলতেছে যে আনএডিট মানে কি সাহায্য ছাড়া যুক্তি নিজে থেকেই আগে ভাগে কিছু জানিতে পারে না ক্যান ইল ইভল আউট অফ ইটস হেল্প অ্যালোন নো কনসেপশন অফ দ্য ন্যাচার অফ থিংস অফ কজ অ্যান্ড ইফেক্ট এখানে বলছে যে কেবল কি হচ্ছে ক্যান ইল বল কেবল নিজেদের অভিব্যক্তির ভিতর দিয়ে প্রকৃতির দি ন্যাচার অফ থিংস প্রকৃতির যে বিষয়বস্তু এবং তাদের যে কারণ এবং তাদের প্রভাব সম্বন্ধে কোনো ধারণা করা করিতে করা যাইব না ধারণা করা যাইবে না বা ধারণা পাওয়া যাবে না এখানে এটা বলতেছেন যে সাহায্য ইউনাইটেড সাহায্য বিহীন যুক্তি দিয়ে কোনো কিছু করা যায় নিশ্চয়ই সেটা যে কেবল নিজের কেবল নিজের নিজেদের যে নিজেদের যে অভিব্যক্তি নিজেদের যে ইভল এই নিজেদের শুধু অভিব্যক্তি দিয়ে প্রকৃতির যে বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রকৃতির যে কারণ এবং তার যে প্রভাবের ফলে যে সমস্যাগুলো যেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু নিজেদের অভিব্যক্তির দ্বারা কিন্তু কখনো জানা যাবে না বা কখনো ধারণা করা যাবে না কোনো ধারণা তার যে প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত সেটা বাস্তব সম্বন্ধে সর্বদাই তার ভিত্তি হবে সেটা কি হবে তার যে প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত সেখানে যে প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত নিতে হবে সেখানে কি হবে সেটা বাস্তব সম্বন্ধে আসল বা বাস্তব সম্বন্ধে মাস্ট বি আলাই সেটা কি হবে মাস্ট অলাইজ বি বেস্ট অন দা সেন্সেবল পারসেবল সেন্সেবল পারসেপশন সেন্সেবল পারসেপশন অ্যান্ড ফ্যাক্টস অ্যান্ড এক্সপেরিমেন্ট ইট তাহলে কি বলা যায় যে যদি সত্য সেই সত্যকে 
কি হবে সেটা সম্পর্কে তার প্রত্যেকটি যে সিদ্ধান্ত সেটা হয়ে যাবে বাস্তব সম্বন্ধে সর্বদা তার ভিত্তি হবে সেন্সেবল মানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধির উপরে তত্ত্ব থাকতে হবে ও অভিজ্ঞতার উপর তাহলে সেটা তাহলে সেই সত্যতা প্রকাশিত হবে বা সেই সত্যতা পাওয়া যাবে তার মানে অনুমানের ভিতরে বা দিয়া কিন্তু এখানে চলবে না নিজেদের অভিব্যক্তির উপরে কিন্তু চলবে চলবে না সেটা হয়তো হবে প্রকৃতির সাথের কথাই কিন্তু উনি বলছে প্রকৃতির যে প্রভাব সেটা সম্পর্কে জানতে গেলে কি হবে সেটা কি হবে ইন্দ্রগ্রাহ্য সেন্সেবল নিজের অনুভূতি অনুভূতির অনুভূতির ধারা এবং অনুভূতির উপর বাস্তব সম্পর্কে তাদের ব্যাপার আছে সেটা সম্পর্কে এবং তার যে অভিজ্ঞতা আছে এই অভিজ্ঞতার দ্বারা সেই সত্য সম্পর্কে উদ্ঘাটন করা যাবে তার এখানে কিছু বলবেন আমার কিছু এটা স্বপন ভুড়ে বলবে স্বপন ভুড়ে বল যিনি থাকে জি দেখি স্বপন ভুড়ে সারা আছে জি সারা আছে স্যার বলেন যেটা কথা হলো এখানে বলা হয়েছে যে কনক্লুশনটা হবে কি অলওয়েজ বেসড অন সেন্সিবল পারসেপশন ফ্যাক্ট অ্যান্ড এক্সপেরিয়েন্স তো এক্সপেরিয়েন্স যেটা হয় সেটা হচ্ছে যেটা ফ্যাক্ট ফ্যাক্ট তো সত্যি হয় ফ্যাক্ট মানে সেটা ঘটনা তার মানে সেটা সত্য আর সেটা আমরা বারবার এক্সপেরিয়েন্স করব সেটা তার সত্যতা বারবার প্রমাণিত হবে তো সেটা কার উপরে বেস করছে না সেন্সিবল পারসেপশন এই সেন্সিবল কথাটার একটা কিন্তু গভীর অর্থ আছে সেন্সিবল আর সেন্সিটিভ দুটোর মধ্যে একটু পার্থক্য আছে সেন্সিবল হচ্ছে রেফার্স টু ইউর এবিলিটি টু মেক গুড জাজমেন্ট এই যে গুড জাজমেন্ট করতে গেলে তার যে রিজন গিফটেড মাইন্ড কে ইউজ করে একটা জাজমেন্ট তার সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে সেই জায়গাটার কথা বলেছে আমরা জানি পারসেপশন হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশন অফ সেন্সরি ইনপুট তো সেন্সরি তো ইনপুট একটা আসবে কিন্তু সেই ইন্টারপ্রিটেশন করবে কি তার রিজন গিফটেড মাইন্ড তার উইল আন্ডারস্ট্যান্ডিং সেই জায়গাটা যদি নড়বড়ে হয় তাহলে কিন্তু ওই বাতা বিলে মুখে জ্বর হওয়ার গল্প শোনা যাবে যেটা হয় আগের প্যারা তো আছে যে আড়াই হাজার বছর ধরে চলে আসছে আমরা এখন কি দেখি একটা মেডিসিন বাজারে এলো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কি না এটা খুব সেফেস্ট ড্রাগ লেটেস্ট ড্রাগ দশ বছর চলল তারপর আবার একটা কংগ্রেস হলো তাতে বললো এই মেডিসিনের এই এই সাইড এফেক্ট সুতরাং ওটাকে প্রেসক্রাইব করবে না ওটাকে সিডুলাইজ করে দাও এই রকম জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের এসে নেই কারণ আমাদের এটা প্রুভ করে হিউম্যান বিং এর উপর প্রুভিং করে সেটা আমরা যে সিদ্ধান্তে এসেছি সেই সে মানে এটা লভ সিমিলার উপরে দাঁড়িয়ে আছে মানে এই যে সেন্সিবল পারসেপশন কথাটার মধ্যে চলে আসছে সেই ইন্ডাকটিভ লজিক ডিডাকটিভ লজিক সব কিছু এসে যে ইনফারেন্স টানছি সেইটার ব্যাপারটা এখানে বলা হয়েছে এইটুকু আমার মনে হয়েছে ধন্যবাদ স্যার আমাদের মাঝে মানে ক্লান মন্ডল স্যার আছে স্যার এখানে কিছু বলবেন স্যার আপনি ধন্যবাদ বিশেষ করে তার ওই যে একটা একটা ওয়ার্ড এর মানে এবং তার কন্টেক্সট ব্যবহার হয়েছে ফ্রেস গুলো এগুলো বোঝা খুব মুশকিল যাই হোক মোটামুটি একটা ধারণা স্যার বললেন স্বপন ঠিকই বলেছেন এখানে এই এই প্যারার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে আমাদের যে পারসেপশন পারসেপশনের জায়গাটাকে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছেন যে যে পারসেপশনটা কি জিনিস এই এই তিন এই তিন নম্বর লাইনে সবটা আছে এই প্যারার মূল জায়গাটা
কি বলা হয়েছে বলছে এভরি ওয়ান অফ ইটস কনক্লুজন অ্যাবাউট দ্য অ্যাকচুয়াল মাস্ট অলওয়েজ বি বেস্ড অন সেন্সিবল পারসেপশন যে অ্যাকচুয়াল জিনিসটা কি না সেটা নির্ভর করছে সেন্সিবল পারসেপশন পারসেপশন ছাড়া বাকিগুলো ফ্যান্টাসি হয়ে যাবে ইলিউশন হয়ে যাবে এবং স্পেকুলেশন হয়ে যাবে যার জন্য বলছে যে আমাদের হোমিওপ্যাথিক্যালিও ওনার সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল হোমিওপ্যাথির নলেজটা ছিল বলে মানে তৈরি সৃষ্টি করেছিলেন বলে সস্তা বলে তিনি মূল জায়গাটাকে এখানে ঢুকিয়ে দিয়ে গেলেন যেটা সূক্ষ্ম ডাইনামিক জিনিসটাকে তিনি প্রজেক্ট করলেন এখানে কি বললেন যে সেন্সিবল পারসেপশন এর মধ্যে পুরো গভীর তত্ত্ব গভীর জিনিসটা আছে সেন্সিবল পারসেপশন পারসেপশন মানে আপনার অনুভূতির জায়গা সেই জায়গাটা যদি না থাকে এবং যুক্তিগ্রাহ্য সেটা সেন্সিবল মানে যুক্তিগ্রাহ্য সেটা হতে হবে পারসেপশনটাকে যুক্তি দিয়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং অবশ্যই সেটা পারসেপশন হবে কোনো ইলিউশন হবে না তার বাস্তব সম্মত বাস্তব সম্মত অনুভূতি বাস্তব সম্মত বোঝার ক্ষমতা এটাই বলা হয়েছে ফ্যাক্টস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সেস ইভ ই টুথ এলিসিড দ্য ট্রুথ অর্থাৎ ট্রুথ হচ্ছে ট্রুথের একটা বকলমে বললেন যে সেন্সিবল পারসেপশন এইটা থাকলে তবে তার মধ্যে একটা ট্রুথের গন্ধ থাকবে নাহলে কিন্তু সেটা হয়ে যাবে কি হবে তারপরে তিনি সতর্ক করলেন যদি আমরা বাই এ সিঙ্গেল স্টেপ একটা দিক দিয়েও যদি আমরা ডিভিয়েট করি এর থেকে বিচ্যুত হই সেন্সিবল পারসেপশনের জায়গা থেকে ফ্রম দ্য গাইডেন্স অফ পারসেপশন পারসেপশনের জায়গা থেকে যদি আমরা বিচ্যুত হই ই টু টু লস ইট সেলফ ইন ইট ইন দ্য ইলিমিটেবল রেজিয়ন অফ ফ্যান্টাসি অ্যান্ড অফ আরবিট্রারি স্পেকুলেশন হয়তো বলেছি আগে তাহলে আমরা কোথায় কোন অতলে তলিত হয়ে যাব না ফ্যান্টাসির জায়গায় চলে যাব ফ্যান্টাসি মনে হচ্ছে একটা কাল্পনিক জগৎ এবং স্পেকুলেশন অনুমান অনুমান নির্ভরতা এই জায়গায় চলে যাব যেটা ভুল পদক্ষেপ হেলিম্যানের মতে এবারে এটাকে আরো ব্যাখ্যা করেছেন লিটারেচার লিটারারি ম্যান ছিলেন তো সেই জন্য বলছে মাদার অফ ফার্নিশিয়াস ইলিউশন অ্যান্ড অফ অ্যাবসুলুট নালিটি এটা একটা একটা বাতিল জিনিস হয়ে যাবে বা একটা অকার্যকর অর্থাৎ আননেসেসারি জিনিস নালিটি আননেসেসারি এবং পার্নিশিয়াস ইলিউশন খুব খুব ভয়ঙ্কর ক্ষতিকারক একটা ইলিউশনের জগৎ যাই করুর একটা কথা সোজা কথা হচ্ছে মোদ্দা কথা একটা জায়গায় এখানে নিহিত আছে এটা বুঝে নিতে হবে সেটা হচ্ছে কি যে ট্রুথকে যদি আমরা খুঁজি সার্চ করি ট্রুথটা নিহিত আছে সেন্সিবল পারসেপশনের উপর সেন্সিবল পারসেপশন যেখানে নেই সেখানে ট্রুথ নেই সেখানে মেডিকেল সায়েন্স ও কল্পনা স্পেকুলেশন ফ্যান্টাসি ইলিউশন অ্যান্ড নালিটি এতগুলো ওয়ার্ড এতগুলো অ্যাডজেকটিভ পর্যবসিত হবে এমন কি পার্নিশিয়াস ইলিউশন এটা মারাত্মক কথা বলেছেন পার্নিশিয়াস কথা দেওয়ার জন্য এটা ডিগ্রিটা বা র্যাঙ্কটা আরো তিনি তীব্র ভাবে বুঝিয়ে গেছেন যে আমাদের যদি সেন্সিবল পারসেপশন না থাকে তাহলে কিন্তু কিছুই থাকবে না ট্রুথকে জানতে গেলে ট্রুথকে বুঝতে গেলে ট্রুথকে পেতে গেলে সেন্সিবল পারসেপশনের জায়গাটা অবশ্যই দরকার এবং ফ্যাক্টস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্সেস এগুলো দরকার না হলে কিন্তু হবে না এই জায়গাটা এগুলো বুঝতে হবে আরো আরো পড়তে হবে আরো বুঝতে হবে না হবে না এটা কঠিন জায়গা তারপরে উনি বললেন মানে দাদা তো বললেন তারপরে আমি পড়তেছি আর একবার ইফ ইন ইটস অপারেশন ইট শুড ডিভাইড বাই দিয়ার সিঙ্গল স্টেপ ফ্রম দ্য গাইডেন্স অফ পারসেপশন মানে কি ইহার কার্যকলাপরা ক্রিয়াকলাপের যদি অনুভবের পথ প্রদর্শন মানে এক পদ এক পাও যদি কি হয় সেটা যদি ভাবনা চিন্তার ভুল হয় এক পাও যদি ভুল হয় ডিভাইড পথ বস্ত এখানে বলছে ডিভাইড ইট শুড ডিভাইড বাই এ সিঙ্গল স্টেপ ফ্রম দ্য গাইডেন্স এর পথ প্রদর্শন যে অনুভূতির যে পারসেপশন যে উপলব্ধি করা বা অনুভবের যে জায়গাটা সেখান থেকে যদি এক পাও মানে পথবস্ত হয় তাহলে ইট উড লস ইট সেলফ ইন দ্য ইলিমিটেড রিজন অফ ফ্যান্টেসি অ্যান্ড আরবিটারি স্পেকুলেশন তাহলে কি হবে এখানে যে 
এর যে ক্রিয়াকলাপ বা কার্য কার্যের যে জায়গাটা সেখান থেকে যে সেই পথের যে জায়গা সেখান থেকে যদি এক পাও পথবস্ত হয় তাহলে সেটা হবে কল্পনা মানে উপলব্ধির জায়গা এই উপলব্ধির জায়গা যদি একটুও বিস্তৃত হয় একটুও বিস্তৃত হয় ঠিক আছে বাইরে সিঙ্গল হিস্ট্রি একটুও যদি বিস্তৃত হয় একটুও বিস্তৃত থাকা যাবে না এই উপলব্ধির জায়গা মানে পুরোপুরি উপলব্ধি করতে হবে তাহলে সেটা হবে কি হবে সীমাহীন ইলিমেটেড সীমাহীন ঠিক আছে সেটা কি তার নিজের যে হারিয়ে ফেলবে ইট লস ইট উড লস ইট সেলফ সে নিজেকে হারিয়ে ফেল করবে ইলিমেটেড রিজন অফ ফ্যান্টেসি সীমাহীন কি কাল্পনিক উদ্বাদ কাল্পনিক এবং খামখেয়ালি চিন্তা ভাবনার জগতে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলবে দি মাদার অফ পার্নেসিয়াস ইলিউশন মানে এখানে ইলিউশন শুধু ভ্রান্ত ধারণা বা ভ্রান্ত কিছু হইতে পারতো কিন্তু ক্ষতিকর ভ্রান্তি অ্যান্ড অ্যাবসোলিউটলি নারেটি এবং কি সেটা হবে চরম অকার্যকর বা চরম ক্ষতিকারক দা মাদার অফ এখানে কি বলছে কি সেটার হবে জন্মদাত্রী তাহলে সেখানে যদি দেখা যায় যে ঘুরে ফিরে একই কথা আছে যে এখানে যদি ল অফ প্রিন্সিপাল না থাকে সেটা যদি পারসেপশন না থাকে এবং তাহলে সেটা কি হবে এবং সেটা থেকে যদি পারসেপশনের জায়গা থেকে যে বাইরে সিঙ্গল স্টেপ যদি এক পাও এলোমেলো হয় তাহলে কিন্তু সেটা অনুমানের ইয়েতে চলে যাবে এবং খামখেয়ালি বা ক্ষতি করে এবং অকাজ অকার্যকারতায় সেটা পরিণত হবে যে আমি বলবো না এখন অমনাথ স্যার বলবেন জি স্যার অমনাথ স্যার আপনি হ্যান্ড করেছেন আমাদের হোমিও সমাজে অর্গনকে না বোঝার জন্য বিভিন্ন তথাকথিত গবেষক শিক্ষক তারা কি করছেন না ওই পেতে এই অর্গনের অনেক কিছু পাল্টাতে হবে কারণ এগুলো পুরনো হয়ে গেছে পুরনো হয়ে গেছে আর আমি মানে কি বলছি এখান থেকে সিং স্টেপ যদি পরিবর্তন কর তাহলে একদম সর্বনাশ হয়ে এবার তার ব্যাপারে শুনবো এইসব গবেষকদের কথা যারা জীবনে একটা যা কুভিং করেন নাই জীবনে যা হোমিওপ্যাথিক প্রিন্সিপাল মেনে ওষুধ দেন নাই আমি মানতে পারি যে হোমিওপ্যাথিক প্রিন্সিপাল মেনে ওষুধ দেওয়ার পর যদি সেটা প্রমাণ করতে পারে হ্যাঁ এটা আমাদের ভুল হয়েছে এই প্রিন্সিপালে ভুল আছে এটা যদি তারা তাদের মূল কথা প্রিন্সিপালে ভুলের কথাটা বলেন না তারা বলেন এত বছর হয়ে গেছে পাল্টাতে হবে আরে বাবা আমার বাবা মায়ের বয়সে তো অনেক বছর হয়ে গেছে আমি তাকে পাল্টে ফেলবো নাকি কতগুলো জিনিস কি পাল্টানো যায় প্রকৃতির নীতি নিয়ম তাকে আমি পাল্টাবো কোন উপায় এটাও দাবি যে তার সুবিধা মতন অর্গানকে নাকি হ্যানিমেন এডিট করতে হ্যাঁ তার সুবিধা এবার এবার বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন সুবিধে এডিট করবেন আর এবার এডিটটা করবেন অনেক তো অনেকে অনেক পণ্ডিত মহাপণ্ডিত আছে এডিট করেছেন অর্গানকে তারা অনেকের মধ্যে তাদের মধ্যে অনেক নাম করা আছে বারবার একটা কথা বলি নাম করা লোক আর ভালো 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 নাম করা ডাক্তার ভালো ডাক্তার তার মধ্যে নাম করা ডাক্তার অনেক আছে কিন্তু তার তাদেরকে আমরা গ্রহণ করব না তার ব্যাপারটা হচ্ছে হ্যান্ডিম্যানের এই যে কথাটা যেটা সিঙ্গেল স্টেপ তেমন হ্যান্ডিম্যান এমনভাবে বেঁধে দিয়ে গেছেন যে আপনি একটা স্টেপে ভুল করলে কিন্তু আপনার ইয়ে হবে না আপনার মানে আপনি রোগীর আরোগ্য করতে পারবেন রোগীর আপনি ক্ষতি করে ফেলবেন আপনি একটা জিনিস চিন্তা করে দেখবেন দেখবেন আপনি একটা ফর্ম ফিল করেছেন ফর্ম ফিল মধ্যে যদি আপনার যদি কোন জায়গায় যদি ভুল তত্ত্ব থাকে সেই ফর্ম কি আপনার অ্যাকসেপ্ট অ্যাকসেপ্ট হবে না এবার আমি তা বলবো হ্যাঁ আমার অ্যাকসেপ্টের জন্য ওইটা পাল্টানো দরকার এগুলো তো মানে বাল্যখিল্ল কথাবার্তা তো সেইটাই চলছে এখন হোম সমাজে আর তারা কি করছে কিছু অনুচর অনুগামী চর্চা করে তাদের এই ছেলেগুলোর ভবিষ্যৎটা নষ্ট করে দিচ্ছে ফলে আসুন আমরা হ্যানিম্যানের নির্দেশ মেনে যথাসাধ্য চলার চেষ্টা করবো এটা ঠিক হ্যানিম্যানের সব নির্দেশ মেনে প্রয়োগ করার মতন যোগ্যতা আমাদের সবার নেই কিন্তু আমরা যদি মন প্রাণ দিয়ে যদি হ্যানিম্যানের এই জায়গাগুলো বোঝার চেষ্টা করি চেষ্টা করি আমাদের মধ্যে থেকেও তো অনেক ভালো ভালো চিকিৎসক হবে এবং আমরা ধীরে ধীরে আমাদের ডেভেলপমেন্ট করতে পারব এবং যোগ্য হোমিওপ্যাথ হিসেবে নিজেদের পরিবর্তিত করতে পারব এটুকু বলে শেষ করলাম ধন্যবাদ পরে পরে প্রায়টা হয়ে যাক হয়ে গিয়ে তাহলে আজকে ছুটি পরে পরে হবে কি পরে পরে হবে কি বলা হয় ফলস পার্সেপশন 
আর এখানে বলা হচ্ছে সেন্সিবল পারসেপশন তো ফলস পারসেপশন আমি একটা উদাহরণ দিই দিলে বোঝা যাবে যদি দেখা যায় একই দৈর্ঘ্যের দুটো স্টিক নেওয়া হলো নিয়ে একটা স্টিককে যদি আর একটা স্টিকের মধ্যবিন্দুর উপরে লম্বভাবে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে আপাত দৃষ্টিতে যে যেটার উপরে লম্বভাবে দাঁড়িয়ে আছে মানে যেটা ভূ হবে তো এটা দেখে তো আপাতত তাই মনে হচ্ছে তার মানে আমার এটা ফল পারসেপশন হচ্ছে কিন্তু আমার সেন্সিবল পারসেপশন মানে লজিক্যাল মাইন্ড বলছে না এটা সম্ভব নয় আমি তো তার দৈর্ঘ্য মেপে নিয়েছি তো এটা একটা দিক আবার দেখা যাক যে আমাদের যে ভূজুগলের মাঝের জায়গাটা ওই রকম একটা ওই জায়গা থেকে যদি আড়াই সেন্টিমিটার দূরে দুটো আঙুলকে কাছাকাছি আনা যায় দেখবো ওর মাঝে একটা আঙুল গেল ভাঁচে তো এটাও একটা ফলস পার্সেন লজিক্যাল মাইন্ড আমার এক আছে বলে আমি এটাকে বলছি যে এটা ইলুশন এখানে সেই রকম ব্যাপারটা হচ্ছে ও যেটা মানে যেটা ভাবছে দেখছে তার লজিক্যাল বেস নেই এক্সপিরিয়েন্সে সেটা দেখা যায় না কিন্তু এই এই জন্য এটাকে শুধু ইলুশন বলে ক্ষান্ত হয়নি বলেছেন আমি তো সেরকম শুনেছি কি শুনেই বলতে পারবো বলা হয় ফলস পারসেপশন পারসেপশনটা হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশন আর সেন্সরি ইনপুট এখন ফলস পারসেপশন কেন বলা হচ্ছে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি এ বি একটা সরল রেখা এবং সি ডি একটা সরল রেখা দুটো সমান এবার এ বি সরল রেখার উপরে সি ডি সরল রেখার দাঁড় করিয়ে দেওয়া হলো এবি সরল রেখার মধ্যে বিন্দুর উপরে লম্বা হলো তখন দেখা যাবে এবি সরল রেখা থেকে সিডি সরল রেখা বড় লাগছে কিন্তু দুটোর দৈর্ঘ্য তো সমান কেমন করে হবে তাহলে এটা আমার ফার্স পারসেপশন হচ্ছে কিন্তু যেটা সেন্সিবল পারসেপশন বা লজিক্যাল মাইন্ড আমাকে বলছে না এটা হতেই পারে না এটা ইলিউশন আবার আমাদের যে দুই ভূজুগালের শোনা যাচ্ছে কি দুটো হাতের তর্জনীকে কয়েক সেন্টিমিটার দূরত্ব বজায় রেখে আর সেই জায়গাটা আমি দুটো ভ্রুজলের মাঝে রাখলাম আরোর উপরে চোখ রাখলাম দৃষ্টি ক্ষেপ করলাম দেখবো ওখানে একটা আঙুল যেন দুটো আঙুলের মাঝে ফ্লোটিং করছে এটা একটা ফলস পারসেপশন কিন্তু সেন্সিবল পারসেপশন বলছে না ওটা হতে পারে না হয় না এই যে এই জায়গাটা আমি বলতে চাচ্ছি যে আর সেটাকে উনি শুধু ইলিউশন বলে থামেননি ওটাকে বলেছেন পার্নিশিয়াস ইলিউশন এইটুকু বললাম শোনা গেছে তো এবারে ধন্যবাদ হ্যালো রমতুল্লা আর এগিয়ে লাভ নেই কারণ আমাদের তিরিশ হয়ে গেছে
আমার যে মাসখানে পরে যেটুকু বলছি না আমি খেয়াল করি না এখানে পরে যে ওই আউট রেকর্ডিংটা দেওয়া হয় না পরে দেখলাম আর কি বুঝলেন আপনি হ্যান্ড রেজ করেছেন শামিম হোসেন শামিম হোসেন স্যার জি স্যার আমি হ্যান্ড রেজ করছি স্যার নাম জানে আপনাদের ক্লাসের শিডিউলটা জানতে চাচ্ছিলাম মূল টপিক আধা ঘন্টা আর আধা ঘন্টা সংযোজন প্রশ্ন তাই তো এটাই ভালো এটাই ভালো রমজান মাস পরে দেখা যাবে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে আধ ঘন্টা তো বক্তব্য রাখবেন আধ ঘন্টা বক্তব্য দেখে আচ্ছা ঠিক ঠিক আছে স্যার বুঝতে পারছি জি স্যার ঠিক আছে এটাকে খেয়াল আমার নজর পড়েছে নজর করে টাইমটাকে এভাবে চেঞ্জ করতে চাই আমি হ্যাঁ ঠিক ঠিক আছে স্যার মানে একদম টোটালি বন্ধ করার থেকে আধ ঘন্টা করে করলে আমরা একটু একটু বুঝতে পারবো আর দরকার নেই বন্ধ করব কারণ লেখাপড়া বন্ধ করা তো কোনো দিকতে নেই এটা তো আচ্ছা ঠিক আছে স্যার জি ঠিক 